ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ചിന്തയുമായി തുടങ്ങാം നമസ്കാരം ന്യൂസ് എറ്റ് സൺസെറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാധികാര സ്വാതന്ത്ര്യ സമത്വ സുന്ദര മതേതര രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയതിൻ്റെ എഴുപതാം വർഷത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ അച്ഛൻ ഇടയലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ ഒരു പൊടിക്കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും അറിയാതെ ചില പിള്ളേർ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചില കടലാസ് തൊണ്ടെടുത്ത് കത്തിക്കില്ലേ അതുപോലെ കത്തിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അച്ഛന് വിടാൻ ഭാവമില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ പൗവത്തിൽ അച്ഛനും സൂസപ്പാക്കി അച്ഛനും പറഞ്ഞു വേലയും മർമ്മവും ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് തീർത്തു നമ്മുടെ രാജ്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ചീള് കേസുകളുമായി ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്നും അത് വലിയ അപകടമാണെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി വെച്ചിട്ട് മക്കളെല്ലാം കൂടി കരയുകയാണ് പക്ഷേ അവർ കരയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ അവർ കരയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിന് മുകളിലുള്ള ആ മുറിവിനെ പറ്റി ഓർത്താണ് രാജ്യം മൊത്തം കത്തുമ്പോൾ ലവ് ജുഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണോ കരയേണ്ടത് ബോധമൊക്കെ വേണ്ടേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലവ് ജുഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് വാചാലനാകുന്നത് നീതിക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യമാണോ അച്ഛൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് ശരിക്കും അച്ഛന് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ കാശും സമ്പത്തും ഒന്നും നോക്കാതെ ആരെയും അടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പോകില്ല അവർ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വരുന്ന സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും തങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന നല്ല കുട്ടികളെ നോക്കി മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുളുങ്കൊമ്പ് നോക്കിയേ അവർ പിടിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മുഴുവനും മറ്റു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതായത് പ്രണയം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും മറ്റു സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതും തിരിച്ചു പോകുന്നതും മറ്റു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അറിയില്ലേ പുനലൂരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കോട്ടയത്തുകാരൻ ഒരു പയ്യൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ചേർന്ന് അവനെ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഇന്നും അവൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതയായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് അവൾക്ക് ഒരു കോൺവെൻറ്റിൽ പോയി ഇത്രയും സുരക്ഷിതത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം അവൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുമോ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ഒരു കോൺവെൻറ്റിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആരുടെയൊക്കെ ശല്യം അവൾക്കുണ്ടാകും അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവരെ ശരിക്കും ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ നടപടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മണവാട്ടിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരെ കുറ്റക്കാരാക്കി അച്ഛന്മാർ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയല്ലേ കണ്ടുവരുന്നത് അതിനേക്കാളും മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്ത് അച്ഛൻ വേദനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ ജീവിത രീതികളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ദളിതരും പട്ടികജാതിക്കാരും ഒക്കെയുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദനിക്കുക അവർക്ക് പള്ളിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണസമിതിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഒരു നേതൃത്വത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടുകയും ചെയ്തു അവിടെ വന്നതുമില്ല അതായത് ഒരുമാതിരി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ കഥയിൽ പറയുന്നത് പോലെ പൂയം തീരുകയും ചെയ്തു ആയില്യം തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല ഒരുമാതിരി പൂയില്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വന്നവരെയൊക്കെ അച്ഛൻ അവരുടെ ജാതിപ്പേര് ചേർത്ത് തന്നെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി അതുമാത്രമല്ല ചോ നീതി ന്യായർ എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇടയലേഖനം വായിക്കും അതിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവരെ അവശ്യ ക്രൈസ്തവർ പരിവർത്തക ക്രൈസ്തവർ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ നീതി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ആരോടാണ് കർത്താവിനോടോ കർത്താവിന് നേരിട്ട് വന്ന് നീതി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മളല്ലേ ആദ്യം അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ സമുദായ മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് അബ്ദുള്ള റഹീം എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് അവരെ അങ്ങ് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ അതിലൊരു വ്യത്യാസവും